not sin kuna maisha tunaishi ni ya kawaida sana there is a life that we live is only na nikifundisha vitu hivi mnaweza mkaona kama vitu vidogo vidogo sana when i teach you this is lakini like haya ndio maisha wa kristo wameyakosa this is the life that you, you are missing ndio maana kudumu na mungu kwenye and maisha yao you are missing god up to this point kila saa amekaukiwa kiroho every time you are drying the spirit vitu vinapunguza nguvu ya mungu ndani some issues that are decreasing kiishi maisha haya na kufundisha when you live the life that i'm teaching you utasikia nguvu za mungu siko kila saa you will be feeling power utasikia neema ya mungu iko kila saa be feeling the grace of the Lord every time you will be feeling the power of the Lord every time you hear the voice of the Lord because you are living the life of Christ there are some who are saved who are saved who are living the life of Christ there are some who are saved 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 but they are full of anger Anaomba mpaka bingu zinakutikisika. You are op- you are praying until Lakini you see anasira mpaka anatetemesha. You are you are too much hunger. Akichukua anasira mpaka anatetemeka anadondoka anazimia. Soma pasta. Basi uvueni anasema muwe muwe na hasira. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Ila msitende dhambi. Jua lisichwe. Jua lisichwe na uchungu wenu bado. Maana ngine jua lisizame wakati ulikuwa una uchungu uliopata asubuhi au mchana na ujua likazama ukiwa na uchungu huo haleluya kwa maana nyingine jifunze kusamehe kuachilia learn to forgive and leave it na kufundisha haya mambo ili uende mbali na Mungu i am teaching you for you to go far with god unapokuwa mtu wa kuweka vitu moyoni when you are just a man of keeping things in your spirit hauachilii vitu you are not forgetting them unasababisha Mungu anaondoka kwenye maisha yako. Causing God to leave you. Unasababisha uwepo wa Mungu unaondoka kwenye maisha yako. Causing the presence of God just to leave Kabla you. Jua alijaza. Before the end of the day. Moyo wako usiwe na uchungu. Let your heart be free. Kila mkono sema Yesu. Ondoa kila uchungu. Remove every kind. Ondoa kila maumivu. Remove every kind. Of Yaliyo kaa ndani ya moyo wako. That is inside my heart. Nimekubali kuachilia. I am agree to. Nimekubali kusamehe. Nimekubali kuondoa kila uchungu yaliyokaa kwenye moyo wangu kwa jina la Yesu Kristo pasta soma wala msimpe ibilisi nafasi wala msimpe ibilisi nafasi muibaji asiibe tena muibaji asiibe tena bali afadhali afanye juhudi afadhali afanye juhudi akitenda kazi akitenda kazi iliyo nzuri maana yake mwizi asiibe tena Shukumu zako, mwambie acha kuiba. Stop stealing. Haleluya. Mwizi asibe, afadhali afanye nini? Pas. Hebu rudia tena pasta. Mwibaji asibe tena. Mwibaji asibe tena. Uh-huh. Bali afadhali afanye juhudi. Afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake kwa mwenye. mikono yake mwenyewe apate kuwa na kitu apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji cha kumgawia mhitaji haleluya kwa maana nyingine Mungu anataka ufanye kazi ili uweze kuwapa wenye mahitaji haleluya ili wewe ufanyike faraja kwa watu wenye mahitaji blessings you need to give to people Mungu anataka mikono yako ifanye kazi. to do something. Anasema nitabariki kazi ya mikono. I will yeah. bless the work. Ukisoma maandiko kila mahali. When you read scriptures everywhere. Mungu aliposhuka aliuza aliuliza una nini? God asked about the prophetic. Aliposhuka kwa Musa alimwambia Musa una nini? Alipoenda kwa mama wa Sarepta Eliya anamuuliza una nini? Haleluya. Anasema na chupa ya ya, ya, ya mafuta Anasema nenda kakusanye vyombo. Lazima uwe na kitu ambacho Mungu atakiongeza. You must have something for God. Mwenye kitu ataongezewa. Asiyekuwa na kitu hata kila alicho nacho atanyanganywa. Akisema kwamba mtu aache kuiba, afadhali awe na juhudi katika kufanya kazi ya mikono ili aweze kuwagaia wenye uhitaji. Biblia hapo yasema afanye juhudi ili ajikusanyie amesema afanye kazi ili awape wenye wenye uhitaji. Anasema afanye kazi ili afanye maisha yake, afanye kazi awagei wenye mahitaji. Maana yake hiyo kazi ikutosheleze wewe na iwape na wengine faida. Eh, sawa basi. 
neno lolote lililo ovu neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu lisitoke vinywani mwenu bali lililo jema bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji la kumfaa mwenye kuhitaji ili liwape neema ili liwape neema wanaosikia wanaosikia kumbe maneno tunayozungumza au tunayatamka the words that we are speak yanawapa neema wanaosikia gives grace to those who are hearing haleluya maneno tunayozungumza hapa the words that i am speaking here yanakupa neema will give you grace anasema yasitoke maneno maovu kinywani mwako if words should not come out of your mouth na hapa ndo walokole wale wamejaa wengi and here those people are midomo yao ina maneno machafu your mouth are full of evil words midomo yao ina maneno mabaya your words are haleluya sema bwana yesu nisaidie lord jesus help maneno mabaya if words yasitoke kinywani mwako should not come out of my mouth kabla hujaongea neno baya before you speak bad words kiria wewe umeokoka think before haleluya hata kama wewe ni mtaalamu wa maneno even if you are good in speaking maana kuna watu ni wataalamu wa maneno there are so, some people who are good in speaking watu wa kule uswazi wanatoa uswazi wanataja uswazi hawa uswahili ni yes haleluya wataalamu wa nini wa maneno anaunganisha neno hili anaweka na hili anaweka na hili ana utafikiri chereani anapangilia anasema maneno maovu yasitoke kinywani mwenyewe yatoke maneno mema ili awape neema wale wanaosikia let only good things come out of your mouth na mkonosema kuanzia sasa from today maneno mabaya bad words hayatatoka kinywani mwako will never come out of my mouth sema yesu nisaidie jesus help me maneno mabaya bad words maneno yasiyofaa maneno yasiyofaa yasitoke tena should not come out of my kinywani mwangu from my mouth hayatatoka tena they will never come out of my mouth kinywani mwangu my mouth maneno machafu bad words maneno ya matusi evil words hayatatoka tena should never come kinywani mwangu from my mouth Hebu jiwekee utaratibu. Just put a plan on this. Kwamba maneno mabaya yasitoke kinywani mwako. Bad words should not come out of your mouth. Hata kama watu wamekuasirisha. Even if you have been made angry by some people. Control ulimi wako usitamke mabaya. You have to control your tongue not to speak bad words. Usiongee matusi. Do not speak insults. Na mshika kinywa chako sema yes. Touch your mouth. Kinywa hiki. This mouth. Fona shika kichwa. Mshika kinywa. Kwani kinywa kinaka sema Yesu Jesus kuanzia sasa from today natakasa kinywa changu I clean my mouth natakasa ulimi wangu I clean my tongue nakataa maneno mabaya I... kutoka ndani ya kinywa from my mouth kutoka ndani ya nafsi from my soul maneno mabaya evil words yaliyokaa kwenye nafsi that is me in my soul yaliyokaa kwenye kinywa that is my mouth na yakataa I refuse to have them. Jina la Yesu. In the name of Jesus. maneno mema. Kwenye nafsi yangu. From my soul. Na kwenye kinywa changu. Even from my mouth. Yatoke maneno mazuri. Come good words. Maneno yenye neema. Having grace. Mungu bwana nasikia baraka. Mungu bwana nasikia vizuri. How many are feeling better? Sasa hata nikikutabiria saa hii. Even if now I prophesy. Wakati ndani ya nafsi yako kuna toka maneno mabaya maana yake huo utabiri utakuwa ni batili. Haleluya. Mungu anataka kanisa linyooke. Wakae watu ambao nafsi zao zimejaa imani zimeshiba hofu ya Mungu. Ili ukitabiri mambo ya Mungu yanaenda kwa hao. Unaweza ukatabiri mambo ya Mungu kwa watu ambao sio wa Mungu. Kwa nini sio wa Mungu? Watu waliokaa kanisani na imanishi ni wa Mungu. Haleluya. Watu waliokaa kanisani imaanisha kwamba ni wa Mungu, hapana. Watu wa Mungu ni wale ambao mioyo yao imegeuka. Imeachana na mambo ya kale, imevaa utu upya wa Kristo. Kanisani wazo kaa watu ni majambazi. Akasikiliza neno vizuri sana. Kanisani anaweza kaa mtu mwizi na akasikiliza injili. Na tena amekuja anataka unabii. Silikushuhudia ule kijana mmoja amekuja hapa nikamwambia umeiba ngombe akakataa mimi naona ngombe kwenye mikono yake na anasikia na anasubiri unabii ni mtolee haleluya sasa huyo mtu ili apone lazima tumbalishe kwanza aache wizi 
maana wezi si wafuasi wa Kristo. Haleluya. Akishaacha wizi tukimtabiria anapokea mema ya Mungu. Haleluya. Nelo unachosema? Do you understand what I say? Hebu punga mkono wako kama unaelewa unachosema. Sema Yesu asante napokea. Jesus. Sema Yesu asante napokea. Jesus, thank you. Hapo kwenye maneno mabaya yanayotoka ndani ya nafsi. At those bad words that comes out of the so wingo mifungiwa hapo. There are so many Christians wana maneno there, machafu sana. Having bad words from the heart. Mkristo anaongea neno moja. You meet Christians having those words. Unasikia kizunguzungu. You feel very bad when you hear that. Unasema huyu ni mtu aliyeokoka. Is this actually sin? Tunasikia anasali kwa Apostle Wilfred. Unakuta wamekaa mahali wanapashana. Wamefunga kanga vibwe vibwebwe. Wako wanatunishiana mishumi kwa maneno. Maneno unasikia ni maneno ya ba. Unasikia huyo ni mwana wa aposto. Eh? Nasema mimi ni mwana wa prophet atuonee, atuonee nisi. Ah, sawa atuodewi. Lakini hatuna maneno machafu. Vita vetu sio vya damu na nyama. Atuonee lakini atutukani watu. Atuonee lakini atuwatusi watu. Tuna Yesu ndani yetu Jesus. Tunamwakilisha Yesu ndani yetu. We represent Jesus. Kama mahali namna hii. We stay somewhere like this. Kila mtu anatamani kutusogelea. Everybody wishes to come along. Kwa maneno yetu yana neema. Our words have grace. Yanawapa neema tunapoyaachilia. Grace to other people. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana lipe sifa. Ninataka Mungu aanze kukusaidia. I want now God to help you. Kila utakapotaka kutoa maneno mabaya. Whenever you start to speak, ukumbuke wewe umeokoka. And remember that God. Ukumbuke umeokoka. Remember that you are saved. Ukumbuke una Yesu. Remember that you have Jesus. Ukumbuke wewe tayari umetakaswa. Remember that you are now clean. Unataka kuongea na sema haya si ya kwangu ni ya watu wa dunia haya. Start to refuse them that Na unasema vita vyangu sio vya damu na nyama. My fight are not blood. Vyangu ni vya kiroho. My fight is spiritual. Saa watu wanakusema vibaya. The time people speak about usurudishe mabaya kwa kinywa chako. Bring something back to wewe wabariki tu. Just blessing them. Sema amen. Saa watu wanasema wewe hujaokoka. The, the moment they say that you are not saved. Watu wanasema wewe sio mtumishi wa Mungu. The moment they say you are not the man of God. Wakati naanza huduma wengine wanasema wewe sio mtumishi wa Mungu. When I started the ministry they say wengine wanasema wewe ni mchawi. Wengine wanasema akifanya mkono hivyo tu anaanguka ana uchawi kwenye mikono yake. Lakini sikurudisha majibu kwa watu. I did not reply bad. Kwa sababu naokilisha ufalme wa Kristo dunia. I represent the kingdom of Christ. Na mwakilisha Yesu dunia. I represent. Inawezekana ukapambana. It might be that you Inawezekana una nguvu za kupigana. It might be that you have Lakini haujaja kupigana na watu wa dunia. Tumekuja kupambana na kupigana na ufalme wa Kristo. Come to fight. Kunyang'anya roho za watu zilizotetwa. Tusirudishe kwenye ufalme. Sawa wakikutusi sana wakaona wewe hauwatusi wataanza kujishtukia Sasa bora tumetumtukana kiasi hiki Bwana hatujibu lakini Bwana tumemdhiaki namna hii Bwana hatujibu Bwana tumemtungia maneno ya kila namna Bwana Bwana asimani Haleluya Bwana yeye aturudishi kufundisha maisha ya Kristo. I am teaching you the life Unataka of Christ. kwenda mbali na Mungu. I want you to go far. You must live this life I'm teaching. So, yale yanayofanyika sirini, the things that are done in secret, kwa wazi. God will answer openly. Hakuna sababu ya wewe kuonyesha msuli wako. There is no reason to fight back. Kwa kutukana watu. By insulting people. Kwa kuchafua watu. By destroying other people. How kwa msafu kwa kuwachafua wengine. Be clean by destroying kwa others. Kwa kuendelea kuwachafua wengine. The you are keeping on inside. Ndio unazidi kuchafuka zaidi. The way that will be destroyed inside you. Haleluya. Kwa kadri ambavyo unawachafua watu. The moment you keep on this kwa maneno mabaya. By evil words. Ndio na wewe unazidi kuchafuka zaidi. The more you the more you get. Uwezi kuwa msafu kwa kumchafua mwingine. Uwezi kuwa mwema kwa kumwaribu mwingine. You will never be good by this. Wakati unamwaribu wema wa mtu, the moment you destroy. Wema wako nao unaharibika. Your goodness is now destroyed. Hapa ndacho mtu atavuna. Whatever you sow you will. 
Kwa kama unavotendea watu mema ndivyo unaongeza nafasi ya kutendewa mema. Hallelujah. Ina mkono sema Yesu. Say Jesus. Kwa kama unavowachafua wengine ndivyo nami nazidi kuchafuka. Nisaidie nisiwachafue watu. Help me. Ili mimi niendelee kuwa msafi. So that I may I keep on being. Niendelee kuwa msafi. Nisiwachafue watu wengine. I may not destroy. Ili na mimi nisichafuke. So that I may not be. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Kuna mtu anafikiri kwamba akichafua mtu yanapata kibali. Utachafua mtu utapata kibali chakula chakula hicho cha wakati mmoja tu. Lakini mbele utapata hasara kubwa. Haleluya. Eh, basi muendelea. Neno lolote lililo ovu, neno lolote lililo ovu, lisitoke vinywani mwenu. Lisitoke vinywani mwenu. Bali lililo jema, bali lililo jema, la kumfaa mwenye kuhitaji. La kumfaa mwenye kuhitaji. Ili liwape neema. Ili liwape neema. Wanaosikia. Wanaosikia wala msimuhuzunishe yule roho msimuhuzunishe yule roho mtakatifu wa mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi hata siku ya ukombozi haleluya anasema msimuhuzunishe nani roho mtakatifu kwa ina maana tunapoongea maneno yasiyofaa tunamuhuzunisha roho mtakatifu ndio maana atukae na uwepo wa Mungu and that's so we do not stay with the presence so of God. Mungu, because we make him tukisha muzunisha roho wa Mungu anaondoka ndani yetu sema amen tunapokuwa watu wa kukijeli watu wa kucheka wengine haleluya usicheke mwenzako usidharau mtu usimuone mtu kama kinya au watu wote ni wa Mungu sema amen mhm Samaliza. Uchungu wote, uchungu wote na ghadhabu, na ghadhabu, na hasira, na hasira, na kelele, na kelele, na matukano, na matukano, yaondoke kwenu. Yaondoke kwenu. Sema yanaondoka leo. Yanaondoka. Sema yanaondoka leo. Sema uchungu wote na matukano yote yanaondoka kwangu leo. Kwa jina la Yesu. Mimi sio mtu wa kutukana. Hebu mshike mtu mmoja, naomba hivi kweli kwa heshima yako yote. Kuangalie mshike mtu mmoja, naomba vile umependeza hivi. The way you appear smart like that. Kwa ni mtu wa kutukana. Is it that you, can you insult somebody? Kama mbona unajaribisha? Unajishushia heshima. Kama mtu mkubwa namna hii, paka ndevu nazo na unatukana watu. Unajua ustaarabu unatokana na vile unaishi. Haleluya. Haleluya. Kuaminiwa kunatokana na vile unaishi. Yaani wewe mama mtu mkubwa hivyo kabisa mama anaona watoto anaona tukao. Na una roho mbaya. Hebu angalie mtu ambaye na una roho mbaya. Vile Yesu alikuwa vizuri hivi. Mwangalie tumwambie wewe ni mzuri. Una uso mzuri. Ambaye una macho mazuri. Mwambie una masikio mazuri haufai ku mwambie haufai kabisa kabisa ulete mwambie haufai kabisa kabisa kuwa na roho mbaya haleluya hebu imagine unakuta mama mtu mzima kama mama yako alafu yuko anatukana matusi eh? anatukana matusi aipendeze sema yaondoke kwangu leo Ule tena sema yaondoke kwangu leo. Nisemeye wa Efeso, maliza hapo pasta twende haraka haraka. Asema tena iweni wafadhili. Iweni wafadhili. Ninyi kwa ninyi. Ninyi kwa maana yake mpendane. Fadhilianeni, pendaneni, saidianeni. Na unapomsaidia mtu usiende kumsema. Haleluya. Iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Ukimwona mwenzako anamejafilika msaidie kiona mwenzako amepungukiwa mtie nguvu muinue na unapomuinua sio na kumwaribia tena haleluya sio nampa mtu 2000 tu naenda kumtangaza na kesi elfu mbili yako haleluya na mtu akikupa 
Yaani bora kabisa ungebaki tu na nja yako. Haleluya. Sababu ya 10000 tazama maumivu makubwa kuliko yale uliokuwa nayo mwanzo. Kila mtu atajua umepewa 10000 leo. Leo. Kila hata akipiga story ambazo hazina hiyo mada atatafuta namna hiyo mada iingie ili asimwe alikupa 10000 leo. Haleluya. Anasema mfadhiliane ninyi kwa ninyi. Maana yake mbebane mfichane siri cha udhaifu wa mwenzako na ya ficha udhaifu wako Usianike udhaifu wa mwenzako Haleluya Ah undo kovu this is the salvation Hiyo ndo church inayotakiwa This is the church that we need Sio church inayonena kwa lugha kati watu wana matusi Sio church inayonena kwa lugha kati watu wanasemana vibaya Sio church inayotoa unabii lakini watu ni waajabu ajabu Haleluya. Haleluya. Shike mwenzako mkono mwambie tu fichiane siri. Mwambie hata kama umeona gauni langu limechanika. Sasa kwani gauni langu lina ndo limekuwa gazeti la matangazo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo ulipotelea wapi? Tuishi kwenye Ukristo huu ambao Yesu anatufundisha. Kumtia nguvu mwenye udhaifu kumuinua aliye mnyonge basi kama uwezi msaidie mpie moyo tu kwa maneno mazuri muonyeshe kwamba atafika anakotaka kwenda usimuonyeshe upaya haleluya usimuonyeshe mtu kule anakoenda afiki jitahidi kuwa na moyo mzuri kwa kadi ya wezavyo basi so Sema tena iweni wafadhili tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi ninyi kwa ninyi wenye huruma wenye huruma mkasameheane mkasameheane kama na Mungu katika kama Kristo kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi alivyowasamehe ninyi Haleluya Hebu punga mkono wako kama unanielewa Haujasinzia bado Anasema kama Kristo na alivyowasamehe ninyi ninyi na nyie mkafanyaje Kasameane. Mtu amefanya kitu hajakusudia. Lakini umemshikilia namna hiyo. Mpaka uhakikisha umelipiza. Yaani kuna mtu kimfanyia kitu aishi mpaka amelipiza. Kuna mtu desturi yake ni mpaka amelipiza. We aizi aishi njiani. Na mwenzako haitaisha hivi hivi. Kuna watu ukiwafanyia kitu kidogo hata kama ulifanya kwa bahati mbaya atalipiza tu. Atalipiza tu. Mwanangu itaidi kuwa mtu wa kusamehe wengine. Itaidi kuwa mtu wa kutokusumbuliwa na vitu vidogo vidogo. Haleluya. Itaidi kuwa mtu wa kuachilia vitu itakusaidia sana kuongezeka roho. Haleluya. Ukiwa mtu ambao unashikilia tu watu 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 kile kidogo umeshikilia hivi hivi umeshika hii unataka kulipiza hii unataka iwe kesi hii unataka kisasa kuna watu wanapenda kesi kuliko chakula anapenda kesi yani ni kesi itapigwa kesi ni kesi lazima kikao kiitwe lazima kikao kiitwe lazima tukae wazee wa kanisa waitishwe wachungaji wakae kikao nashukuru Mungu msifanyaye kikao vya kijinga haleluya sababu basi mahali pa vikao hapo ni mahali pa kuombea watu na kuatia watu moyo haleluya yani kuna makanisa kalasani vikao kanisa kwenye ofisi ya mchungaji vikao vikao nakumbuka kati tunalelewa kirosi pindi nga yuko kikao vikao yani vikao vikao vina miamba kanisani hapana msio watu wa vikao msipende vikao msipende kesi haleluya mefika mahali unaona mtu akuelewa muachie aende Mungu atajua vile atakulipa haleluya nasikia anachokuambia atakusaidia kufika mbali na Mungu wewe umeitwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu umeitwa kwa ajili ya kumwakilisha Yesu Kristo duniani vile unaishi ndivyo Kristo anaishi Sema amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Huyu Mungu apigane kwa ajili yako. Usijisabie haki 
kama wameona haki yako yaipo Yesu ataitetea haki yako ataileta haki yako tu haki yako haitapotea maana Yesu unaye usitafute haki yako kwa nguvu zako mwenyewe unajua sasa unatafuta haki yako ndio kuna kuharibu vitu hapo hekima ni nzuri sana sasa so, unatafuta haki yako kwa nguvu zako na kwa akili zako ndiko kuna kumkosea Mungu hapo hapo. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ndio, usipamane na mtu. Useme hapa ni paka kieleweke. Haleluya. Mimi nakufundisha hivyo. Wengine watakufundisha atakwambia kwamba usimwachie mtu paka mmemalizana. Mimi nitakufundisha kama mtu aelewi acha tu sichafue nafsi yako bure mhm pasa so hivyo mfuateni Mungu hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa kama watoto wanaopendwa mkaenende katika upendo mkaenende katika upendo kama Kristo naye kama Kristo naye alivyowapenda alivyowapenda ninyi tena akajitoa tena akajitoa kwa ajili yetu kwa ajili yetu sadaka na dhabihu sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa Mungu kuwa harufu kuwa harufu ya manukato ya manukato haleluya anasema tupendane kama Yesu alivyotupenda Upendo ni wa muhimu sana. Ukiwa umeokoka na una upendo ndani yako, basi umekosa kiungo kikubwa sana cha wokovu. Amri kubwa ambayo Yesu aliachilia ni nini? Upendo. Tupendane. Penda maisha ya watu wengine. Penda watu wengine wafanikiwe. Penda watu wengine nao waongezeke. Penda watoto wa wengine nao wasome. Haleluya. Penda wengine nao wapendeze kuna watu wanatakaga wao tu wao tu yeye tu ndiye anataka tu yeye tu ndiye anataka ataki wengine wapate sema amen kuna watu kama ni hela anaona yeye anastahili kushika hela wengine wasitahili kushika hela kuna mtu kama ni polewa anaona yeye anastahili kuolewa wengine wasitahili kuolewa kuna mtu yani kila kitu anataka yeye tu yeye tu katayo roho ya ubinafsi ndani yako ukiona wengine wamefanikiwa barikiwa wafurahia Ukiona wengine wamepiga hatua sema haleluya Yesu ni Bwana. Ukiona wengine unapendeza sikia raha. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Usizimie ukiona wengine wamepiga hatua. Usisikie kero ukiona wengine wanapendeza. Sikia furaha. Kama Mungu amewapa hatua. Sema amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mbona mtu ameanza kusimama hapa na kuimba? Usianze kusengenya. Mbona mtu amesimama hapa anaanza kuhubiri? Usianze kumpiga kwa maneno ya chini chini. Mshukuru Mungu aliyemsaidia. Ili Mungu huyu akusaidie na wewe. Acha roho ya uchawi. Roho za uchawi zinafanya kazi kanisani. Watu wako kanisani wengine wanachukia wenzao. Hata kiona mtu amekuja kanisani amevaa vizuri yeye kwa ni kesi ni kero utaanza kusikia wanamtungia kile wanamtungia kile wanamtungia kile bila kusa wana wifu ndani yao kuna roho ya wifu roho ya wifu ni roho ya shetani haleluya roho ya wifu ni ya shetani akaona mwenzake anatoa sadaka anasikia wifu wanamfuata wanamvunja moyo wewe unatoa hela utaishiwa utakaukiwa wanakusingizia wana mpaka nao unakaa unakaukiwa kama wao Mungu akikupa neema akutoa mtolee Bwana kwa kuwa vyote tutaviacha hapa duniani usiangalie nyuma usiangalie mbele usiangalie jirani Mungu amekupa nafasi ya kumtumikia wajimalize tu Mimi siangalii nani anatumikaje na najimaliza kwa Bwana maana najua katika kujimaliza kwangu kuna thawabu yangu mbinguni Situmiki kwa sababu ya watu. Situmiki maana fulani anatumika. Fanye kazi ya Mungu maana nimeona mali fulani. Nimekubali kujiteketeza kwa ajili ya Kristo. Unapompa Yesu maisha yako, nenda safari yako we kama wewe. Usiangalie marafiki. Kwenye ukovu hatutafutaji ushauri. Kwenye maukovu hatutafutaji watu kwenda kuwauliza. Kwa Yesu tunaendaga wazima wazima.
tunaenaga na mioyo yetu tunaenaga na miguu yetu tunaenaga na akili zetu maana kwa Yesu ndo kuna salama yetu Mtoto sadaka unaona kumuuliza mtu Tunataka kutoa sadaka unaona unaona kwa mzee Richard mzee Richard ina ninaona pale kanisani kuna uhitaji wa vyombo nataka mtoka kama milioni 10 sura na shaurije mizimu ya kichaga inaamka Haleluya. Wewe milioni 10. Kwanza muone mchungaji mwenyewe. Milioni 10 natoka ni sana. Hiyo mzee umechanganyikiwa. Watoto wako kule. Sini. Unarudi tayari nasema. Mzee ni hazina, nimeshauriwa. Haleluya. Kwa Mungu atatafutaki ushauri. Yaani kwa Mungu tunaendaga wazima wazima. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa Mungu tunaendaga wazima wazima. Atutafutie ushauri wote. Hata kama ikibidi kujimaliza tunajimaliza. Yesu alijitoa uhai wake kwa ajili yetu. Hatuna kitu tunaweza kumlipa Yesu. Sema amen. Sema amen. Ina mkono wako sema Yesu nisaidie. Leo nataka kwanza upya.